Küstenwache rettet Dutzende Migranten in der Ägäis. Das ist wirklich noch ein Hit, oder? Haut die DPA raus. Athen, die griechische Küstenwache und die europäische Grenzschutzagentur haben in der Ägäis etwa 100 Migranten geschleust vor der Insel Kosa am Morgen ein Boot mit 35 Migranten an Bord. Langsam untergegangen, teilte die Küstenwache mit. Bereits gestern waren 82 Migranten und Flüchtlinge vor der Insel Kos aus einem selbst in Seenot gebrachten Boot in Sicherheit geschleust worden. Auf der Ägäisinsel harren derzeit. <lacht> Auf diesen Ägäis- oder Ost-Ägäis-Inseln harren im Moment 19.000 Migranten aus. Äh, die Bäuche sind überfüllt äh, und die Aufnahmelager natürlich auch. Und warten wir aufs Übersetzen aufs Festland. Natürlich. Was eigentlich mit den Bewohnern auf den Inseln? Die sind total im Arsch. Total im Arsch. Bin gar nicht mehr in Ruhe aus Maus gehen oder irgendwas. Dauerzustand. Dauerzustand. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr lebt ja ihr Leben lang auf einer Insel und plötzlich wird die vollkommen überschwemmt. Also total. Und da kommt ja nichts vor. Sind wir ja. Ist uns allen klar, gell? da ist alles gut. Ja, dann wird berichtet, dass 200.000 Kriegsvertriebene in Afghanistan seit Jahresanfang, die, die beherrschen jetzt mittlerweile wieder 30% vom Land und was weiß ich, 15% sind umkämpft. Das ist gar nichts. Nur in Wirklichkeit sterben da die Leute nämlich, bei den Einsätzen und so, wie oft hören wir das? Aber der Trump redet jetzt über Syrien, das ist immer dasselbe. Selber Scheiße bauen und über andere labern. Doppelmoral. Also er ist Deutscher. Ja, der stammt von der deutschen Familie ab. Demnach sind allein im vergangenen Woche mehr als 5400 Menschen heimatlos geworden, vor allem wegen schwerer Gefechte, Extremisten, Regierungstruppen in der Provinz Uruzgan. Der Angriff der Taliban auf die Provinzhauptstadt Ghazni Mitte August führte zu mehr als 30.000 Vertriebenen. Äh, da sind die Russen schuld. Und der Assad. Die Behörden bekommen deutlich mehr Kinderpornografiemeldungen. Beim BKA und den Beschwerdestellen seit 2017 mehr als doppelt so viele Hinweise auf kinderpornografische Inhalte im Internet eingegangen wie im Jahr zuvor. Ja, wir haben ja auch neue Gäste hier. Insgesamt fast 6000 Hinweise gingen im vergangenen Jahr ein, nach etwa 2700 im Jahr davor. 2,7 und 6.000, da sind wir aber dann schon ein bisschen stabil über 100% Steigerung. Es geht aus dem jährlichen Bericht des Bundesjustizministeriums hervor. Beim Teil der Hinweise konnte das BKA nicht handeln, weil etwa die Inhalte nicht mehr abrufbar waren, der Standort des Servers nicht ermittelt werden konnte und es keine ausreichende Kooperation mit einem anderen Land gab. Mars will sich bei Türkei-Besuch für Häftlinge einsetzen. Erdogan, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann behältst du den. Bitte. Bitte. Ich sag's dir, dann hast du da einen Pluspunkt bei mir. Er möchte sich der Türkei für sieben dort aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen einsetzen. Woher weißt du das, Mars? Ich habe gedacht, du bist Jurist. Kennst du irgendwie die Beweislage oder irgendwas? Oder ist das nur ein blödes Gelaber von dir? Wie du immer nur so blödes Zeug laberst. Mann, der mit, was weiß ich, wie alt der ist, 69 Jahren, äh, ein Harry Potter imitiert. Brattl. Was hat er gesagt? Das ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung der Türkei insbesondere der Menschenrechtslage und Sorgen bereitet und unsere Beziehungen überschattet. Hat er bei seiner Abreise in Berlin dann gesagt, ja, also er bereitet schon mal das Bett, wenn er drüben ankommt. Ich hätte ihn sofort wieder ausgeladen. Ich hätte gesagt, was, dann bleib, wo du bist. Gell? Voll Depp. SPD-Politiker betonte allerdings auch, dass er weiter hart an einer Verbesserung der Beziehung arbeiten wolle. 
genau mit dem Text hast du alles verbessert, ist klar, sei für Deutschland von strategischem Interesse die Beziehungen zur Türkei konstruktiv zu gestalten. <lacht> Der Mann ist ein Blödschwätzer. Ehrlich, also den haben sie ja fertig gemacht im Jurastudium. Der ist ja platt, oder? Konstruktiver zu gestalten, da sagt er sowas, bevor er da hinfliegt. Ja, wow. Also, ja, wir haben Politiker beieinander. Da fällt dir nichts mehr ein. Niedersachsens AfD-Chefin Dana Gut hat die Beobachtung der Jugendorganisation ihrer Partei Bundesland durch den Verfassungsschutz kritisiert. Also in Niedersachsen, ja. die Maßnahme sei total überzogen, hat sie zur Nordwestzeitung gesagt. Unangenehme Facebook-Posts als Anlass zu nehmen, um eine gesamte Jugendorganisation unter Generalverdacht zu stellen, findet sie nach den derzeitigen Ergebnissen und der Sachlage ziemlich übertrieben, würde ich auch mal sagen. Weil wenn das so ist, dann müssen die Altparteien überwacht werden. Jeder von denen spricht da von Nazi, Braunen, Sumpf und so weiter. Und wer solche Sachen äußert, der befindet sich wohl auf rechtlich gefestigtem Boden. Oder sind es Radikalverleumdungen, die eigentlich eine Beobachtung notwendig machen? Das sind ja Radikalkräfte, weil ich jemanden ganz schwer beschimpfe. Und, sie, und, und teilweise rufen sie dann auch noch aus den Organisationen dazu auf, dass man mit Gewalt gegen diese Leute vorgeht und sich ihnen entgegenstellt. Sie sagen es halt immer nur anders, aber vergessen wir es. Verfassungsschutz. Also auch auf der Seite dieser Regierung wird zweckentfremdet. Es müsste nun geprüft werden, ob es sich um einzelne Verfehlungen der Jugendlichen handelt oder ob dies ein strukturelles Problem sei. Aber erstmal beobachten. Wir haben sonst keine Kapazitäten. Nicht mal um zu prüfen, wer ist da was von den Migranten. Aber sie kümmert sich um so einen Scheißdreck. Da sind dann die Kapazitäten da. Ja klar. Entscheidung über Dieselfahrverbot in Frankfurt wird erwartet. Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verhandelt heute über mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt. Und äh, Deutsche Umwelthilfe hatte da geklagt, weil unter anderem in Hessen größter Stadt Grenzwerte wie Schadstoff in der Luft überschritten werden. Den tut es um ganz was anderes. Das werdet ihr in Kürze an den Tanksäulen sehen dass Diesel teurer gemacht wird. Erst hat man alle in die Dieselrichtung geschickt, dann hat man sie alle umrüsten lassen und jetzt ist es was ganz Böses. Und wer jetzt so ein Auto fährt, der wird höher. Dieselsteuer, gell, wird herangezogen wie die Sau. Wir brauchen Geld für die Migranten. Ne? Und an der Zapfsäule werdet ihr in Kürze sehen, dass der Diesel das Benzin übersteigt. Na, darum geht's. Das ist wie mit der Tabaksteuer. Aber im Gegenzug dazu darf es die Shisha-Bars dann schon geben. Ach, das ist muslimisch. Ach so, jetzt. Jetzt wird ein Schuh draus. Also, Zigaretten teuer, wie die Sau immer teurer machen. Und dann schrittweise, gell, weil das hat noch einen größeren Effekt, damit man mehr Kohle abzockt. Nur darum ist es damals gegangen. Und überall das Rauchen dann verbieten in die Lokale, aber Shisha schon. Obwohl es viel giftiger ist. Und da Leute schon gestorben sind, direkt beim Konsum. Aber da müsste man dann den Moslems was wegnehmen, sowas geht gar nicht. Ich meine, lieber als weiter. Ich lieber am Freitag Thema bei der UN. Also beim Sicherheitsrat New York um über die erwartete Offensive auf die Rebellenhochburg Idlib in Syrien zu sprechen, wird der UN-Sicherheitsrat am Freitag zusammentreten. Das teilt die US-Botschafterin oh, die verblödete Haley in New York mit. Die Vereinten Nationen warnen vor der größten humanitären Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Regionen im Nordwesten Syriens ist das letzte große Gebiet des Bürgerkriegslandes, das noch von Rebellen beherrscht wird. In der Provinz rund um Idlib leben geschätzt drei Millionen Zivilisten. Da, da müssen wir noch kurz reinschauen. Die Vereinten Nationen warnen vor der größten humanitären Katastrophe im 21. Jahrhundert. Tatsächlich. 
Wer könnte denn so eine Scheiße rauspusten? Hunderttausende sterben an Hunger und so weiter. Ist das keine humanitäre Katastrophe? Da solltet ihr euch mal bewegen. Nicht irgendwelche Terroristen ausstatten und dann sagen, oh, humanitäre Katastrophe, wenn die jetzt da vernichtet werden müssen. Das Geld für Waffen umleiten, um den Leuten vor Ort zu helfen. Aber interessiert doch den Michel nicht. Die Gesetz zur Förderung der Demokratie an. <lacht> Nach den fremdfeindlichen Demonstrationen in Chemnitz, die widerlegt sind. Immer noch die Scheiße. Plädiert Bundesfamilienministerin Franziska Giffey für Gesetz zur Förderung der Demokratie. Dieses müsse unmissverständlich klar machen, es ist auch die Aufgabe des Staates, die demokratische Bildung junger Menschen auf allen Ebenen zu organisieren. Ja, Propaganda in die Schule. Yes, jeden Tag zwei Stunden aus. So sieht sie aus. Pusht sie, drückt sie in die Scheiße, die Deutschen, dass sie sich selber hassen und den anderen die Füße lecken. Und das geht's dir doch, du komische Giffey.